bien, bonjour à toutes et à tous. On se retrouve à nouveau pour la suite de ces vidéos sur la création de terrain. La dernière fois, nous avions donc créé une, cette, hate map, cette hate map à l'aide du logiciel Terre Sculpteur, mais vous voyez, ce n'est pas extrêmement satisfaisant au niveau du relief. Alors, pour avoir une meilleure vision, passons en plein écran dans Infusion. Pour passer en plein écran, il faut appuyer sur la touche F11. Vous voyez, c'est assez lunaire hein, euh, dans la nature, à part des îles qui sont totalement volcaniques euh, ou rocheuses, euh, on n'a on a pas des reliefs comme ça. Euh, on veut faire une île qui est plutôt d'inspiration écossaise, donc euh, clairement, le relief ne nous convient pas en l'état. Pour corriger ce problème, on va repasser sur Terre Sculptor. Voilà, c'est toujours la même hate map hein, qui est euh, ouverte. Vous voyez, hein, ça correspond. Alors, ça correspond à une petite nuance près. Regardez, quand je me mets comme ça, voilà, sur Terre Sculptor, et que je me mets sur Infusion, en fait, alors je ne sais pas si on va pouvoir le voir, on s'oriente sur le XZ. Non, a priori, pas de souci, on ne peut pas le voir. On verra ça avec les masques, il y a une question d'orientation de la carte. Pourquoi elle est toute blanche On verra ça plus tard aussi. Voilà, on va changer ce relief qui n'est pas satisfaisant. Et en fait, Terre Sculptor, c'est un outil qui est quand même très très puissant. Et en tout cas, très accessible une fois qu'on a, qu a fait les premiers tâtonnements. On va utiliser quelque chose pour nous permettre d'éroder en fait, les reliefs. Et pour ça, il y a des outils tout à fait appropriés qui s'appellent l'érosion. On pourrait le faire de pas mal de façons différentes. Hein, avec ici des transformations, des modifications ici du lissage notamment, mais le, le plus simple, c'est quand même de, euh, plus simple et le plus réaliste, c'est quand même de partir sur l'érosion. Alors on va commencer par une érosion thermale, thermique, hein, hauteur, qui va nous apporter un lissage assez, euh, assez euh, général. Alors on ne va pas mettre ici, voilà, on va partir sur du 30. Alors tous ces paramétrages-là, il faut euh, tâtonner, euh, on, on va tâtonner un peu ensemble pour voir ce que ça donne. Preview, voilà, zoomons un peu. Ouais, c'est plutôt... Pas mal alors si on ajoute encore de la force à cette érosion qu'est ce que ça donne ouais, vous voyez on commence à avoir oui, là je joue, je joue sur la lumière on commence à avoir ici c'est sur cette érosion on voit des, des striures alors qu'est ce que ça donne si je monte ce paramètre de façon importante voilà je euh, je supprime tous les effets de talus on va en garder un petit peu quand même vous allez voir qu'on va Passer. On va faire plusieurs passes d'érosion et on applique ça à la carte. Voilà, on a quelque chose qui est quand même beaucoup plus érodé. Euh, et puis maintenant, on va utiliser une deuxième, un deuxième type d'érosion, qui est l'érosion par la pluie. Et là, pareil, on va un peu... Alors, c'est un algorithme qui est beaucoup plus gourmand. On va un peu tâtonner pour trouver quelque chose qui nous convienne. Voilà, ça sert de plutôt pas mal fonctionner. Peut-être quand même... Alors là, on a plein de paramètres. Hein. On va augmenter... Non, on va diminuer la dureté du sol, pardon. On va faire un sol un peu plus... Un peu plus... Un peu plus mou. Et on va garder les effets de dépôt. On va voir ce que ça nous donne. Bon, c'est pas c'est pas tout à fait probant. Sédiment pour aller boucher un petit peu les trous. Ouais. Intéressant. Alors bon, hein, vous voyez, il faut, faut tâtonner. Euh, alors là, j'ai mis beaucoup de pluie, rain amount, évaporation, rain type. Ne me demandez pas ce que signifie précisément tous ces paramètres. Pour le moment, je ne suis pas capable de vous l'expliquer. <coughs> On voit qu'on y a en plus des, des masques hein, qu'on peut utiliser. Écoutez, ça a l'air pas mal. On va passer cette, ce type d'érosion. Voilà, C'est assez gourmand. Alors Vous imaginez quand vous travaillez sur des très grandes cartes, euh, les temps de traitement euh, explosent. Hein, euh, donc, euh... 
On a quelque chose qui est quand même euh, déjà nettement plus sympa. Euh, le but, hein, vous avez compris, hein, c'est de ne pas avoir à sculpter à la main parce que ça donne toujours des effets. D'abord, c'est fastidieux et ça donne toujours des effets très artificiels. Et on va passer à la dernière couche d'érosion qui est l'érosion de la pluie. Alors, j'avoue que je n'ai pas bien vu. Alors voilà, l'érosion de la pluie, elle vient creuser en fait des sillons. Preview. Euh, deposition rate. Erosion type. Thin, medium, thick. Medium. Preview. Ok. Ça ravine un peu plus. Ah, vous voyez le nombre de... Le nombre de paramètres, alors là je pense qu'on va avoir des, une érosion très très forte. Ouais, pas forcément plus que ça. Allez, appliquons ça. Ok. Bon, bon on a quelque chose qui est plus correct. Hein. On a clairement euh, une île qui est plutôt de nature euh, relativement calcaire. Avec, euh, avec ici euh, des creux. On va partir là-dessus. Qu'est-ce qu'on fait On exporte encore notre terrain. Et cette fois-ci, on va l'appeler Hatemap Enfusion 2. Puisqu'on va la réimporter dans Enfusion, bien sûr. Toujours 16 bits échelle de gris. Et on va réimporter cette carte. Donc vous voyez son aspect là pour le moment. Et on va outils de terrain. Terrain Tool importer cette carte dans sans changer ses paramètres dans Infusion. Il régénère la normal map. Alors, euh, j'ai l'impression qu'il y a eu un problème. C'est la même. Euh, oui, évidemment, si j'ai réimporté la même carte. <coughs> Ce sont des choses qui arrivent, même au meilleur. Voilà, on a importé une carte avec des reliefs qui ont été très largement lissés par l'érosion naturelle. Hein Encore une fois, on aurait pu le faire à la main, mais on n'aurait pas du tout eu des résultats naturels. Ce qu'on va faire, c'est que ces reliefs sont intéressants, mais en fait, ils sont peu jouables. Vous voyez qu'on a beaucoup de pentes qui ne seront pas, pas agréables à jouer, difficiles à monter, qui vont épuiser les joueurs. On va peut-être un peu aplatir encore la carte. On va partir ici sur un 80. Et on va voir ce que ça donne. Ça a l'air plutôt pas mal. On va sauvegarder et on va voir ce que ça donne à hauteur d'homme. Voilà, on a des petites, des mini, mini collines et puis on a quelques, quelques reliefs un peu, un peu haut. Plutôt, plutôt sympa avec ici euh, voilà, on pourra faire euh, des effets de texture intéressants des cuvettes bon vous avez compris le principe hein, on peut euh, évidemment euh, jouer énormément en fonction de ce que vous voulez euh, bon là c'est une île d'inspiration écossaise je suis pas sûr que mon relief soit réellement quelque chose de très écossais euh, c'est plutôt... Enfin, euh, ça dépend. En Écosse, on a aussi des îles très rocheuses. Eh ben, on verra ça pour comment on, on va ensuite euh, appliquer des textures. Et vous allez voir, là, c'est aussi quelque chose de très intéressant. Voilà, on s'arrête là pour euh, cette fois. Et à la prochaine. Ciao, ciao